पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर को शनिवार को नई सौगात मिली गोरखपुर आनंद बिहार टर्मिनल तक जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस जो कि पहले तीन दिन चला करती थी अब सातों दिन के लिए कर दिया गया है इस मौके पर भारत सरकार की रेल राज्य मंत्री एवं संचार मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनोज सिन्हा गोरखपुर के सांसद प्रवीण कुमार निषाद महाराजगंज के पंकज चौधरी जगदम्बिका पाल नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी सहित अन्य भाजपा के कार्यकर्ता एवं रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि पहले यात्री हमसफर एक्सप्रेस से गोरखपुर से आनंद बिहार टर्मिनल तक हफ्ते के मात्र तीन दिन चला करते थे जो कि अब जनता की मांग पर सातों दिन के लिए कर दिया गया है गोरखपुर को मिली नई सौगात से कई यात्रियों के चेहरे खिले गोरखपुर न्यूज से इस बारे में बात करते हुए कई यात्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दिया सफर कैसा रहेगा सफर बहुत अच्छा रहेगा पहले दो ही तीन दिन था अब लगातार चलेगी गोरखपुर से दिल्ली के बीच में बहुत ही कम ट्रेनें हैं जरूर फायदा होगा सबको सुविधाएं आपको कैसे मिली इसके पहले भी आपने कभी सफर किया था काफी साफ सुथरा लग रहा है तो नई ट्रेन है देखते हैं आगे मेंटेन रहती है हम सफर के सातों दिन चलने के साथ 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 नए लिफ्टों का भी लोकार्पण मंत्री मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया इस कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले मनोज सिन्हा का स्वागत करके किया गया जिसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुरुआत हो गई उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि भाजपा की सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध है और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए गंभीर हैं। इसके बारे में उन्होंने आगे कहा
में उनके भाषणों को सुना होगा तो अपने नब्बे प्रतिशत भाषणों में उन्होंने पूरी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल का जिक्र किया और केवल जिक्र नहीं किया पूरी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के विकास की दिशा में ठोस प्रयत्न भी किए और उसी का परिणाम है मैं बाकी विभागों की चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन आज पूर्वोत्तर रेलवे में एक रेल एक इंच रेलखंड नहीं है जो मीटर के डर जाएगा छोटी लाइन का रह जाएगा जो था वो पूरी तरह से फिर हो गया और मैं कहना चाहता हूँ दो हजार चौदह से लेकर के दो हजार अठारह के बीच में पूर्वोत्तर रेलवे में जितने कार्य स्वीकृत हुए हैं शायद मुझे स्मरण नहीं है कि पिछले तीस चालीस वर्षों में इतने कार्य ध्वनिकरण के विद्युतीकरण के सामान परिवर्तन के या नई रेल लाइन के स्वीकृत हुए हैं इसमें यदि किसी एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो देश के सम्मानित प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है जिन्होंने सबका साथ सबका विकास केवल ये नारा नहीं था वास्तव में जमीन पर उतार करके उन्होंने दिखाया है इसीलिए तराई क्षेत्र और नेपाल से सटे हुए इलाके के लोग इस विधा को बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं तो इस बात को मुझे लगता है कि इसका श्रेय देश के सम्मानित प्रधानमंत्री को जाता है सामान्य तौर पर दो हजार के पूर्व उत्तर प्रदेश में विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए हरी जीती के कर रहे थे और सत्तर ग्यारह सौ करोड़ रुपया मिलता था जो इस वक्त बढ़ा करके बहत्तर सौ करोड़ हो गया सामान्य तौर पर देखें तो दो हजार चौदह के पूर्व रेलवे में कुल छियालीस सैंतालीस हजार करोड़ रुपए विभिन्न परियोजनाओं में खर्च किए जाते थे जो पिछले साल सवा लाख करोड़ से ऊपर हुआ और इस साल एक लाख अड़तालीस हजार करोड़ पहुंच गया तो ये रेलवे की जरूरत आजादी के बाद जिस तरह से यात्रियों की संख्या बढ़ी देश की आबादी बढ़ी तेईस गुना चौबीस गुना यात्रियों की संख्या बढ़ गई माल भाड़ा भी लगातार बढ़ता है या दस गुना से ज्यादा माल भाड़े की खुलाई बढ़ गई लेकिन रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सवा दो गुना से ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते राष्ट्रीय राजमार्गों में रेलवे की तुलना में छह गुना ज्यादा निवेश होने लगा और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस सरकार ने तय किया कि रेलवे में निवेश भारी मात्रा में बढ़ाया जाएगा गोलीकरण के काम विद्युतीकरण के काम नई नया संकल्प भारतीय रेल ने लिया है कि सभी रेल खंडों का विद्युतीकरण हम करेंगे और तेज गति से उत्तर प्रदेश में अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले साढ़े तीन वर्षों में 410 किलोमीटर नई रेल लाइन उत्तर प्रदेश में बनी है मुझे लगता है शायद तीन पच्चीस साल पहले अगर एक बार लगाएंगे तो तीस पच्चीस साल में भी कोई नई रेल लाइन नहीं बनी डबल्यू गोलीकरण पाँच सौ छिहत्तर किलोमीटर पूरा हुआ है सामान परिवर्तन देश का ओजन दो सौ तिरानवे किलोमीटर पूरा किया है और दो हजार एक सौ छप्पन किलोमीटर का काम इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा करने में ये सरकार सफल रही है भारतीय रेल के इंतजाम से निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे सामान्य तौर पर भारतीय रेल की जो ताकत है हमारे रेल के तेरह लाख चौदह लाख कर्मचारी देश भर में काम करते हैं और सैनिक होते हुए भी सेना के जवान की तरह लेकिन दो तीन बातों का जिक्र यहाँ हुआ जिसके श्रीमान सुरेश प्रभु जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने गोली घाट सहजनवा आप सब जानते हैं इंदारा से गोली घाट एक मीटर गेज की लाइन हुआ करती थी जिसके गेज कन्वर्जन नयामान परिवर्तन का काम उत्तर था टेंडर अंतिम स्टेज में है वो काम शुरू हो जाएगा अपने उद्बोधन के बाद मंत्री मनोज सिन्हा के साथ साथ उपस्थित विशिष्ट अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर हमसफर ट्रेन को अब सातों दिनों के लिए रवाना किया गया इसके बाद मनोज सिन्हा ने सात नए लिफ्टों का भी लोकार्पण किया और उसके बाद गाजीपुर के लिए रवाना हो गए